Ci sono tantissime bond location nel mondo e spesso rappresentano una buona e valida scusa per un'interessante deviazione durante un viaggio. Ma se voglio fare un viaggio solo di bond location, vado a Londra. Londra è la casa di 007 e si può fare un tour di località bondiane che non sono necessariamente ambientazioni di film. L'anno scorso il James Bond cinematografico ha compiuto 60 anni e siccome quest'anno ricorrono i 70 anni del James Bond letterario, nato appunto nel 1953 dalla penna di Ian Fleming, ripercorriamo un po' di storia attraverso alcuni importanti punti della capitale. Rieccoci quindi a Londra. Sono al numero 138 di Piccadilly, Ion House. Adesso suona di chiedo se mi prendono per il prossimo film 007. Ian Productions. Ok, a questo punto è stata fatta la storia. Siamo al numero 2 di South Hadley Street. Qui c'è stata la sede della Ion Production. Da questa porta è uscita Sean Connery. Una volta che è stato deciso che era lui il nuovo 007, è entrato di straforo George Lazenby, riusciva a strappare un'audizione. E quando nel metà degli anni 60 Broccoli e Saltzman litigarono e si divisero. Saltzman si è trasferito dall'altra parte della strada, in quel cacciato bianco. Ok, iniziamo con le curiose coincidenze. Al numero 47, questa fu la casa di Tabby Broccoli e non sarà un caso, ma c'è una bella macchinina parcheggiata proprio davanti. Ma la coincidenza più eclatante è che proprio di fronte alla casa di Tabby Broccoli, qui in Green Street, al numero 27, nacque Ian Fleming. Il 22B di Avery Street, nel quartiere di Belgravia, qui disse Ian Fleming. Da su la solita blue plaque commemorativa. Curiosamente, nello stesso quartiere vissero altri importanti scrittori. Mi trovo al numero 24 di Chester Square. Qui viveva Mary Sherry, autrice del moderno Prometeo, più famoso come il romanzo di Frankenstein. Da su infatti vediamo la, la blu black. E a poca distanza dalla casa di Mary Sherry c'è la casa di Bram Stoker, l'autore di Dracula. Ok, abbiamo visto dove è nato il bond letterario, dove è nato Ian Fleming, mentre qua dentro è nato il bond cinematografico la più imbattuta di Sean Connery è stata ambientata qua dentro in realtà è stato girato in studio ma Les Ambassadeurs diventa Le Circle in licenza di uccidere Bond James Bond Sebbene la mitica scena sia stata filmata ai Pioneer Studios, il set è basato sugli interni di questo club. Due anni dopo, qui venne ambientato anche il film dei Beatles, A Hard Day's Night. E sempre qui dentro, Ian Fleming incontrò prima Irving Allen e Cubby Broccoli nel 1957 e poi Harry Saltzman nel 1960 per discutere i diritti cinematografici sulle sue opere. Duke's Hotel, molto culto, molto famoso nella storia di Ian Fleming, 
nonché l'albergo dove la leggenda narra sia nato il vodka Martini. Tra St. James's e German Street troviamo diversi luoghi responsabili dello stile di 007, come la cappelleria Lock and Co. Tarmor and Esser, ovvero la sartoria di fiducia di Fleming, il regista Terence Young e Sean Connery. Sono nei termini di Tarmor and Esser, questo negozio merita assolutamente una visita. Pura eleganza. Camicia yeah. su misura, yeah. abiti su misura yeah. e prezzi proibiti. Right. <ride> Fondata nel 1885, l'azienda Turnbull Esser è specializzata nell'abbigliamento e negli accessori di lusso. Tra i suoi clienti illustri ricordiamo il principe Carlo, Winston Churchill, Ronald Reagan, Charlie Chaplin e Picasso, oltre al Bruce Wayne del film Il Cavaliere Oscuro e ovviamente l'agente segreto James Bond. Allora, ricapitolando. Fleming era solito frequentare il Dukes Bar dell'omonimo albergo, dove pare siano stati inventati alcuni cocktail tra i preferiti dallo scrittore e di riflesso bevuti dal suo personaggio. Lock and Co. è il negozio di cappelli più antico al mondo e, oltre ad aver contribuito a definire il look del primo Bond negli anni 60, vediamo i suoi cappelli in numerosi altri film della serie. Nei romanzi Moonraker e Si vive solo due volte, M è membro del Blades Club e Bond suo ospite occasionale. Questo fittizio circolo privato è basato sull'elitario Boodle's Gentleman's Club, di cui era membro lo stesso Fleming, insieme a un certo Blofeld. Girato l'angolo, in German Street, troviamo al numero 72 il principale dei tre punti vendita londinesi di Turnbull Esser, famoso per le sue pregiate camicie e cravatte. Poco più avanti, al numero 89, troviamo la profumeria Floris, il più antico rivenditore inglese di fragranze e articoli da toeletta, che ha recentemente lanciato il nuovo profumo chiamato 007 in occasione dei 60 anni della serie cinematografica. Nel romanzo Moonraker è il fornitore del club privato Blades, ma viene citato anche da Al Pacino nel film Scent of a Woman, profumo di donna. Si può continuare lo shopping a tema 007 nella vicina Burlington Arcade, dove troviamo i punti vendita di Bollinger e N. Peel, due marchi più recentemente associati alla spia inglese. Bond beve champagne Bollinger a partire da Vivi e Lascia Morire, ovvero dal 1973, con i film interpretati da Roger Moore, mentre Daniel Craig indossa prodotti Anne Peel a partire da Skyfall del 2012. Ci spostiamo ora nel lussuoso quartiere di Mayfair, dove il produttore Albert Cabby Broccoli visse al numero 47 di Green Street tra il 1952 e il 1978. Curiosamente di fronte al numero 27, dove il 28 maggio 1908 nacque Ian Lancaster Fleming. Poco oltre, all'ultimo piano del numero 57, per un certo periodo vissero i Beatles, quando si trasferirono a Londra nell'estate del 1963. Considerando che quest'anno celebriamo i 70 anni del James Bond letterario, è curioso come il 7 sia un numero ricorrente. Fleming visse poi al numero 22B di Abury Street, non distante dalle case di Mary Shelley e Bram Stoker, celebri autori della letteratura horror e gotica dell'Ottocento. E tornando a Mayfair, al numero 2 di South Hoadley Street, troviamo la prima sede della Ion, la casa di produzione dei film di James Bond, fondata da Broccoli e Saltzman nel 1961, prima che si trasferisse nel 1992 nell'attuale sede, al numero 138 di Piccadilly. Poco oltre troviamo la stazione abbandonata della metropolitana di Down Street, probabile ispirazione per la fermata fantasma inserita nella trama di La morte può attendere, dal momento che gli sceneggiatori Neil Purvis e Robert Wade erano soliti lavorare al copione nel vicino Athenium Hotel, a due passi dalla sede della Ion. Vicino alla vecchia sede invece troviamo il Dorchester Hotel, frequentato dallo stesso Fleming sia per piacere che per lavoro durante la guerra. Qui il regista Terence Young e la sua assistente Johanna Harwood completarono la sceneggiatura di Licenza di Uccidere. Sean Connery venne convinto a tornare per una cascata di diamanti. Hal David scrisse il testo per The Look of Love. Vennero presentati George Lazenby e Roger Moore e si tennero diverse conferenze stampa. Poco più in là, al numero 5 di Hamilton Place, 
troviamo il casino Les Ambassadeurs, a cui è ispirato il club privato Le Circle, dove vediamo per la prima volta il personaggio di James Bond nel primo film Licenza di Uccidere. Stavolta abbiamo visto Bond location londinesi che non sono ambientazioni di film. E da Londra, per ora, è davvero tutto. A presto, con nuove location bondiane. Thank <laughs> you.